Noche de Rock y Leyenda. ¿Cómo están? Gusto de saludarles como siempre cada miércoles a través de Calama Televisión. Estamos comenzando este espacio que se viene pero imperdible como todos los otros capítulos. Hoy es sí, ¿eh? bastante bueno han estado los programas y no es porque lo hacemos nosotros, sino porque la gente nos dice, la gente se entretiene con nuestro programa. En tan solo 30 minutos te vamos a entretener con música y también con esos bellos parajes o paisajes que tenemos característico de este norte. Pero antes te vamos a hacer la invitación para que vayamos a disfrutar de todo el power, pero también del romanticismo de Rata Blanca, mujer amante.
estamos en el Parque Loa recorriendo este bello lugar de esparcimiento, de recreación para la familia calameña. Por ahí anda la estrella, que es una perrita que nos acompaña en este paseo. Y la verdad es que quiere puro tomarse el agua del río. No sé si será bueno eso, no lo sé, tal vez para los perritos sí, pero prefiero que no. Eh, así es que ya le voy a dar agüita, estamos recorriendo. Es importante, ¿no es cierto?, sacar a pasear a la mascota. Y qué mejor en un día como este que el sol está pero radiante y a mi espalda un lugar que es muy entretenido donde se puede dar paseo en los botecitos bueno nosotros le llamamos botecito no es una especie de botecito que puedes recorrer diferentes puntos del parque el loa donde está situado el río el loa oye y a la espera de lo que va a ser la inauguración del borde río pues el paseo borde río que todavía ahí estamos pero con ansia de estar ahí conociendo un poquito más sobre este lugar y donde vamos a poder disfrutar también del río el loa My mother told me someday I will buy Cali with good oars Sail to distant shores Stand up on the prow Noble bark I steer Steady course to the haven You many foemen You many foemen My mother told me Bien, nos vamos a lo prometido. Nuestro primer video que queremos compartir en Noche de Rock y Leyenda se llama, o le titulamos, Impactos de meteoritos en San Pedro de Atacama. Y en este video nosotros hablamos sobre estos impactos que han tenido el que ha tenido, ¿no es cierto?, el pueblo de San Pedro de Atacama, pero también uno que a lo mejor pasa desapercibido porque a lo mejor no sabía. Vamos a ver entonces este video. El universo siempre ha sido un tema interesante para la humanidad. La información que brinda su estudio es primordial para el conocimiento del origen de nuestro y otros planetas, así como también para entender algunos misterios que siempre han rondado al ser humano. La segunda región de Antofagasta se ha caracterizado por ser una zona privilegiada para la astronomía y por ende para el estudio del universo. A la instalación de observatorios y telescopios de gran tecnología debido a la limpieza de sus cielos, se le suma que posee características que permiten la pesquisa y conservación de rocas siderales más conocidas como meteoritos. Es así como es posible encontrarse con trozos del universo en las inmediaciones del desierto de Atacama, que incluso además de ser una zona rica en meteoritos, cuenta con el cráter de impacto más grande de Chile y el mejor conservado de Sudamérica, Monturaki. Monturaki es un cráter de impacto producido por el choque de un meteorito en Chile, descubierto por Joaquín Sánchez Rojas en 1962. Está localizado al sur de Salar de Atacama. Región de meteoritos 
el hecho por el cual la región de Antofagasta posee una gran cantidad de hallazgos de meteoritos, no se enfoca solamente en que es un lugar donde han ocurrido una gran cantidad de impactos, sino que también por las características desérticas que favorece la observación de estos. Las condiciones de sequedad y los cielos privilegiados que posee la región de Antofagasta permite un fácil acceso a los lugares donde caen los meteoritos. Un contraejemplo de esto es la zona de Amazonas, donde además de ser difícil su observación, es muy dificultoso acceder al lugar de impacto. Además, no solo favorece la observación y acceso a meteoritos, sino que también a su conservación. Debemos tener en cuenta que una vez que cae a la Tierra, comienza su proceso de deterioro, el cual es indetenible a no ser que le introduzcan en una cámara de vacío. Acá cayó un meteorito y obviamente nosotros también aprovechando este viaje a San Pedro y algunos pueblitos del interior queríamos también plasmar esta tremenda imagen que se merece todos los likes y todos los comentarios positivos porque estamos destacando todos estos lugares que no muchos saben que efectivamente aquí cayó un meteorito. ¿Les gustó? Buenísimo. A mí me encantó ir a grabar a este lugar. Era como estar en el planeta Marte. Como yo siempre estoy en la luna, ahora estaba en el planeta Marte. ¿Qué les parece? Ahora nos vamos con la música. Su de estéreo, signo. El tema al cual el hombre le da el nombre. Signos.
fuimos a conocer Toconao porque mucha gente me decía, señorita, yo se me vaya a conocer Toconao. Y yo que soy tan obediente, me fui a conocer Toconao. Y este es el resultado de ese paseo. Toconao. Los parrales de Toconao. Inspiraron a José Goles, compositor nacional, para que compusiera la tonada romántica, tan apropiada para el vergel de Toconao, incrustado en los faldeos arenosos al suroeste de San Pedro de Atacama, distante en 36 kilómetros y a 2.500 metros de altura. Un clima muy agradable. De la Vides fabrican un vino muy especial, característico, porque es guardado en botellas, bajo tierra. La fisionomía tan particular de este pueblo se debe a la construcción de hermosas piedras liparita de las generalidades de las viviendas. Dichas piedras la extraen de una cantera que está en la cabecera del norte. Se encuentra muy cerca de la línea del trópico de Capricornio. Su existencia es milenaria y era milenaria antes de la llegada de los conquistadores. El sistema de regadío para las plantas de la plaza llama mucho la atención y agradecemos que exista esa preocupación de cuidar el medio ambiente que siempre lo encontramos en todos los pueblitos del interior del Alto El Loa que hemos visitado. Podemos tomar como la fundación del cristianismo en Chile y en el pueblo cristiano de Toconao haberse entregado a esa comunidad la Torre Campanario y el Templo Católico de 1556, actualmente en reparaciones. El campanario aún se yergue intacto. El templo original, siglos más tarde, fue destruido por su terremoto. El actual es la réplica de aquel, pero que en piedra volcánica se destaca, Liparita. Créanme que Toconao es bastante bonito y seguimos recorriendo, por supuesto, en este espacio de Noche de Rock y Leyenda. Helado de chañar y helado de rica rica, helados artesanales. ¿Qué mejor para estas altas temperaturas? La cantería es el oficio y arte de labrar la piedra para su empleo en construcciones. Los diferentes artesanos que participan en el proceso se denominan cabuqueros, entalladores, canteros o picapedreros y tallistas. Hay una reconocida pintura de 1563 que muestra la Torre de Babel cuando se estaba construyendo y el trabajo era a través de cantería. El trabajo de cantería se ha mecanizado en gran parte, ocasionando la desaparición progresiva de los oficios de cantería. Se destina su producción preferentemente a la restauración de edificaciones de alto valor arquitectónico y patrimonial. Cercano a Toconao se encuentran las canteras de piedra volcánica en la quebrada del Jerez. Toconao se caracteriza porque sus casas están construidas de piedra casi en su totalidad. La construcción de estas viviendas es totalmente cuadrada y las piedras canteadas dispuestas de una manera tal que logran simetría completa. Los techos en los interiores son de cañas colocadas muy juntas sobre troncos de árboles rústicamente pulidos. Bonito Toconado, me encantó y además me compré unos aritos. Pero en los próximos programas voy a mostrar un video o varios videos que por ahí todavía tengo guardaditos ¿ah? y los vamos a estar eh, compartiendo próximamente. Bien, llegó el momento de decir adiós. Cuídense, chao rockeros, chao fanáticos del norte. Se termina este espacio. Hasta el próximo miércoles.